好了，姐妹们，还记得之前说要攒三十厘米的胶带球吗？给大家看一下，现在已经有二十七点八厘米了，特别的重，都有二百九十三克了，比我的手掌都大，真的是越到后面越难攒啊。不过我已经攒那么长时间了，总结出来三点。谈这种超大胶带球的技巧，今天就来分享给大家。第一种就是起头，起头最好是从胶带中间的位置，这样的话一拉就能拉起一大片。给大家演示一下，我是这个横面的中间啊，差不多这个位置，从边上粘，刚粘起来不能拉太快，粘住之后先慢慢的卷，它会越拉越宽。看到没？好宽的面，能把整个球包裹住了。这一下包裹了百分之九十的面哎，如果是从开头粘的话，就会比较容易断，因为球太大了，拉的丝又少，这样起头就快多了。第二种就是手法，因为球球越大，后面拉丝就特别容易断。给大家看一下，就是这种，很多时候都弹不了几下就断了。这时候可以换种手法，倒着拉，而且它从前面也好起头，这样团可以不用拉太长，团起来就会很快。还有一种就是旋转着拉，这种也会好很多。第三种就是尽量选这种颜色比较深的胶带，团起来会比较快。给大家对比一下，先用这种浅蓝色的团三圈。这种比较薄，不是很好团。现在已经团完一圈了，这个球球几乎没有覆盖住。再来第二圈，现在是这样的。接下来最后一圈，还是明显能看到里面的绿色。我们再来试一下这个深色的。同样的宽度也来三圈，这种深色的不仅好起头，也好拉，明显比浅色的要厚一些。两圈下来几乎看不到里面的颜色了，三圈之后完全覆盖住了。下面就给大家看看解压的拉丝过程。这个球球弹起来真的好累呀、啊，我的胳膊都酸的。现在它有二十八点四厘米了，刚才我演示的时候又弹大了六毫米，马上就到三十厘米了。等到了三十厘米，我准备给它全部贴上这种仿真钻石，让它更漂亮。嗯、拜拜。